ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே நான் உங்கள் தோழி கீர்த்தி இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல்ல லவ் சீரியஸா புதுசா ஒரு காதல் கதைய லான்ச் பண்ணிருக்கோம் கதையுடைய பெயர் காதல் கான்போமா கதைய பத்தி ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா சரியான நேரத்துல தப்பான ரூம் கதவை தட்டினால நம்ம கதையோடைய ஹீரோயினுடைய வாழ்க்கை அப்படியே மாறிப்போச்சு அப்படி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத காதல் ஆக்ஷன் சஸ்பென்ஸ் நிறைஞ்ச கதையா உங்களுக்காக ஒரு லவ் சீரியஸா கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த கதை ஒரே எபிசோட்ல முடியுமானு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாதுங்க இதுல பல எபிசோட் இருக்கு ஒவ்வொரு எபிசோட்லயும் சஸ்பென்ஸ் காதல்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சரி கதைக்குள்ள போகலாமா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க அப்பதான் கதையை விரும்புற உங்களுக்கு நான் போடுற புது புது கதைகளுடைய நோட்டிபிகேஷன் உடனடியா வந்துகிட்டே இருக்கும் காதல் கான்போமா எபிசோட் ஒன்று இரவு மும்பை சிட்டி இரவில் அந்த சிட்டி பார்க்க அத்தனை அழகாக இருந்தது அனைத்து வேலைகளும் அங்கு பரபரப்பாக நடந்து கொண்டிருக்க ரோட்டில் ஒரு பெண் காலில் செருப்பு கூட இல்லாமல் வேகமாக மூச்சிரைக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் யாரையோ தேடி ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்திருக்க உடலெல்லாம் வியர்வையால் நனைந்திருந்தது அவள் அந்த சிட்டியிலேயே பணக்காரர்கள் மட்டும் போகக்கூடிய ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்தாள் இப்படி ஒரு பெண் ஹோட்டலுக்குள் வருவதை பார்த்தவுடன் அங்கிருந்த சூப்பர்வைசர் அதிர்ந்து போனார் அதே நேரம் அந்த ஹோட்டலின் மெயின் ஹாலில் ஒரு பிரஸ் மீட்டிங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தது இந்த நேரம் இப்படி ஒரு பெண் அங்கு வந்ததால் அனைவரின் கவனமும் இவள் மீது திரும்பியது அந்த சூப்பர்வைசர் மேம் யார் நீங்க இங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்க சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்களா என்று கேட்கவும் இவளோ நான் சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன் மொத எனக்கு ரூம் நம்பர் ஒன் நாட் சிக்ஸ் சாவி கொடுங்க என்று அறக்க பறக்க கேட்டாள் இதை பார்த்த அந்த சூப்பர்வைசர் அதிர்ந்து போனார் என்ன மேம் விளையாடுறீங்களா நீங்க பாட்டுக்கு ஹோட்டலுக்குள்ள வந்தீங்க திடீர்னு ரூம் நம்பர் சாவி கேக்குறீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தர முடியும் ஆமா நீங்க யாரு என்று கேட்கவும் சாவி கேட்ட தரமாட்டீங்களா இப்ப தருவீங்களா மாட்டீங்களா என்று இவளும் கோபத்தில் கத்தினாள் இவ்வளவு நேரமாக வேறு ஏதோ செய்திகளை எழுதி கொண்டிருந்த பத்திரிகையாளர்கள் இவளை பார்த்தவுடன் இவள் பக்கம் திரும்பி விட்டார்கள் மேம் நீங்க எங்க வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியுமா உங்களை யார் உள்ள விட்டது செக்யூரிட்டி என்று அவன் கத்த அவன் முன்னால் இரண்டு செக்யூரிட்டிகள் வந்து நின்றார்கள் இவங்களை வெளியே கூட்டிட்டு போ யாரு என்னன்னு தெரியாம உள்ள விட்டுருவீங்களா இந்த ஹோட்டலுக்கு வர இவங்களுக்கு தகுதி இருக்கான்னு மொத பாக்க மாட்டீங்க என்று சொல்லவும் அவளுக்கு கோபம் வந்தது அந்த செக்யூரிட்டிஸ் இவளை பிடித்து இழுக்க என்ன விடுங்க நான் இங்கிருந்து வரமாட்டேன் சின்ன விடுங்க என்று இவள் துள்ள இதை பார்த்த பத்திரிகையாளர்கள் இந்த பிரச்சனையில் இறங்கிவிட்டார்கள் என்ன சார் நடக்குது யார் இந்த பொண்ணு எதுக்காக அவங்க கிட்ட இவ்வளவு போர்ஸா நடந்துக்கிறீங்க என்று ஒரு பத்திரிகை நிருபர் கேட்க மற்றவரோ பதில் சொல்லுங்க சார் என்றார் இதனால் சூப்பர்வைசர் நிலைமை கைமீறி போகக்கூடாது என்பதால் செக்யூரிட்டிகளிடம் அந்த பெண்ணை விடும்படி சொன்னார் பிரச்சனையை சுமூகமாக முடிக்க நினைத்த சூப்பர்வைசர் மேம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்களா அப்பதான் என்னால உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் என்று சொல்லவும் நான் பிரச்சனை பண்றனா இந்த ஹோட்டல்ல எங்க அப்பாவுடைய உயிருக்கு ஆபத்து அவரை தேடிதான் நான் இங்க வந்த தயவு செஞ்சு ரூம் நம்பர் ஒன் நாட் சிக்ஸ் சாவி கொடுங்க என்று அவள் கத்தினாள் இதை கேட்டவுடன் அங்கு பரபரப்பு நீடித்தது என்ன சொல்றீங்க நீங்க சொல்றது உண்மையா என்று பத்திரிகையாளர்கள் ஒவ்வொருவராக கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்க அவளுக்கு அவர்களிடம் பதில் சொல்ல நேரமில்லை தன் அப்பாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணமே அவளின் எண்ணங்களில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதே நேரம் அவள் இப்படிப்பட்ட பிளாஷ் லைட்டை பார்த்து சற்று பயப்பட்டாள் அழுது அழுது வீங்கிய கண்கள் இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்ததால் நிற்க முடியாமல் கால்கள் நடுங்கியது தலையும் லேசாக சுற்றியது இருப்பினும் அதை அனைத்தையும் பொறுத்து கொண்டு தன் அப்பாவிற்காக பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் சூப்பர்வைசர் அவள் கேட்ட சாவியை தருவதற்கு தயாராக இல்லை அவர் கஞ்சாடையிலேயே அங்கிருந்த ரிசப்ஷனிஸ்டிடம் அந்த அறையில் யார் இருக்கிறார்கள் என்ற டீடெயில்ஸை பார்க்க சொன்னார் ஆனால் அதற்குள் இப்ப தர போறீங்களா இல்லையா இல்லைன்னா நானே போய் பாத்துக்கிறேன் என்று சொன்னவள் வேகமாக 
ரூம் நம்பர் ஒன் நாட் சிக்ஸை தேடி ஓட ஆரம்பித்தாள் இதை பார்த்தவுடன் அங்கிருந்த பத்திரிகையாளர்களும் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றனர் லிப்டை கூட பயன்படுத்தாமல் ரூம் நம்பர் ஒன் நாட் சிக்ஸுக்கு ஓடி வந்தவளுக்கு தலை வேகமாக சுற்ற ஆரம்பித்தது இருப்பினும் அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டவள் அந்த ரூமின் கதவை வேகமாக தட்டிக் கொண்டே இருந்தாள் பத்திரிகையாளர்களும் அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது நியூஸ் கிடைக்குமா என்ற ஆர்வத்தில் கழுகு போல காத்திருந்தார்கள் இங்கு இவள்தான் வெளியே மாங்கு மாங்கு என்று கதவை தட்டிக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் இந்த சத்தம் ரூமுக்குள் இருந்தவனுக்கோ துளி கூட கேட்கவில்லை உள்ளே இருந்தவன் அந்த அறையிலிருந்த ஹைடெக்கான கண்ணாடி பாத்ரூமில் ஹாட் வாட்டரில் நிம்மதியாக குளித்துவிட்டு தன் ஈரத்தலையை துவட்டிக் கொண்டே வெளியே வந்தான் ஆரடி உயரம் செதுக்கி வைத்திருந்த உடலமைப்பு உடலில் ஆங்காங்கே கட்டிகளைப் போல சிக்ஸ் பேக்ஸ் இருக்க அவனின் நேர்த்தியான கூந்தலும் போதிய அளவு இதழில் புன்னகையும் பார்ப்பவர்களை வசீகரிக்க வைக்கக்கூடிய பார்வையை கொண்டிருந்தவனை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட அழகான ஒருவனை அனைவரும் நெருங்க நினைப்பார்கள் ஆனால் அவன் முகத்தில் தெரியும் இருக்கமும் அதன் கடுமையை கண்டும் யாரும் அருகில் கூட வரமாட்டார்கள் அவன் அவனின் கருப்பு சட்டையை ஸ்டைலாக அணிந்து கொண்டிருக்க வெளியே இருந்தவளுக்கு பதட்டம் அதிகரித்தது தன் அப்பாவிற்கு என்ன ஆனது என்று தெரியாமல் அவள் பதறி போனாள் இந்த நேரம் அந்த சூப்பர்வைசரும் அங்கு வர அவரிடம் சண்டை கட்டியவள் அவரிடம் இருந்த அந்த ஸ்பேர்கியை பிடுங்கிவிட்டாள் அதன் பிறகு என்ன அங்கிருந்த பயோமெட்ரிக்கின் லாக்கில் அந்த ஸ்பேர்கியை பொறுத்த டோர் ஓபனிங் என்று சொல்லிக் கொண்டே கதவு திறக்கப்பட்டது அவ்வளவுதான் பத்திரிகையாளர்கள் நியூஸ் கிடைத்துவிட்டது என்று உள்ளே யார் இருக்கிறார்கள் என்று எதுவும் பார்க்காமல் ஃபிளாஷ் லைட்டை அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் லைட்டின் வெளிச்சம் கண்ணில் பட சற்றென்று தன் கையை கொண்டு அதை முகத்திற்கு முன்னால் நீட்டி மறைத்தான் இந்த நேரம் சூப்பர்வைசரின் அருகில் வேகமாக ஓடிவந்த அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் சூப்பர்வைசரிடம் சார் சார் இது இது நம்ம சின்ன போஸ் ஹர்ஷவர்தனுடைய ரூம் அவர்தான் இந்த ரூம புக் பண்ணியிருந்தாரு என்று சொல்லவும் இதை கேட்டு சூப்பர்வைசர் அதிர்ந்து போனார் பிளாஷ் லைட்டின் வெளிச்சம் குறைய தன் கையை முகத்திற்கு கீழ் இறக்க ஆரம்பித்தான் அதில் அவனின் சாம்பல் நிற கண்களை பார்த்து அங்கிருந்த இளம் பெண்கள் அவ்வளவுதான் ஒரே நொடியில் பிளாட் ஆகிவிட்டார்கள் அடுத்து அவனின் மூக்கு இதழ் என்று அவன் கை கீழே இறங்க இறங்க அவனின் முகம் அனைவருக்கும் தெளிவாக தெரிந்தது அவனை பார்த்தவுடன் அங்கிருந்த பெண் பத்திரிகையாளரின் ஒருத்தி How hot he is! Oh my God! என்று அவள் வாயிலிருந்து ஜொல்லு வழியாத குறைதான் ஆனால் இது எதுவும் நம் கதாநாயகி சீமாவின் காதில் விழவே இல்லை நேராக அவன் அருகில் வந்தவள் சற்றும் யோசிக்காமல் அவன் சட்டையை பிடித்து எங்கப்பா இங்க எங்கப்பா இங்க உனக்கு நான் தானே வேணும் தயவு செஞ்சு எங்கப்பாவை விற்று என்று கெஞ்சினாள் இதையெல்லாம் பார்த்த பத்திரிகையாளர்கள் அவர்களுக்கு ஹாட் டாபிக் கிடைத்து விட்டது என்று வேக வேகமாக செய்திகளை நோட் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் ஹர்ஷாவோ இதை எதையும் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் தன் முன்னால் பேசிக் கொண்டிருப்பவளை ஒரு பைத்தியக்காரியை போல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த நேரம் அவள் அருகில் வந்த சூப்பர்வைசர் மேம் நீங்க யாருகிட்ட பேசுறேன்னு பார்த்து பேசுங்க இந்த ஹோட்டலோடைய ஓனரே இவர்தான் என்று சொல்லவும் சீமா அதிர்ந்து நின்றாள் உனக்கு தான் இவ்வளவு பெரிய ஹோட்டல் இருக்குல்ல அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக எங்களை டார்ச்சர் பண்ற தயவு செஞ்சு எங்களை விற்று இன்னொரு தடவை உன் பக்கமே நாங்க வரமாட்டோம் எனக்கு எங்க அப்பாவும் மட்டும் கொடுத்துரு என்று அவள் கெஞ்சினாள் ஆனால் மீண்டும் அந்த சூப்பர்வைசர் இவளை ஏளனமாகவும் இவள் ஒரு பைத்தியம் என்பது போலவே பார்த்தார் ஹர்ஷவர்தன் எங்கே இவள் எங்கே ஹர்ஷவர்தன் எதற்காக இவளின் சொத்துக்காக ஆசைப்பட போகிறார் என்று அவர் முகத்தில் ஏலனம் அப்பட்டமாக தெரிந்தது கோபப்பட்ட ஹர்ஷா மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் இங்க என்ன நடக்குது யார் இந்த லூச இவ்வளவு மொத இங்கிருந்து வெளியே அனுப்புங்க என்று சொல்லவும் சீமாவிற்கு கோபம் வந்துவிட்டது யாருடா லூசு யார் லூசு நான் லூசா என்னோட அப்பா எனக்கு திருப்பி கொடுத்துரு இல்லைன்னா உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் என்று அவன் சட்டையை பிடித்து உழுக்கு உழுக்கு என்று உழுக்கியவள் ஒரு கட்டத்தில் எனர்ஜியே இல்லாமல் அவன் நெஞ்சில் அப்படியே மயங்கி விழுந்தாள் இது போதும் இப்பத்திரிகையாளர்களுக்கு விதவிதமான ஆங்கிளில் கவர்ச்சியாக போட்டோவை எடுத்து நாளைய ஹாட் டாபிக்காகவே இதை மாற்ற தயாராகிவிட்டார்கள் சூப்பர்வைசர் ஹர்ஷா இப்பொழுது எப்படி ரியாக்ட் செய்ய போகிறான் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அவனை ஆர்வமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் இந்த நேரம் அந்த ஹோட்டலில் வேலை செய்யும் ஒரு ஊழியர் 
அங்க ஒரு டெட் பாடி இருக்கு அங்க ஒரு டெட் பாடி இருக்கு என்று கத்திக்கொண்டே ஓடிவர அவன் பேச்சில் அங்கிருந்த அனைவரும் அதிர்ந்து போனார்கள் பத்திரிகையாளர்களோ என்ன டெட் பாடியா அதுவும் ஹோட்டல் லியா என்ன நடந்துச்சு என்னவா இருக்கும் என்று ஆர்வமாக இவ்வளவு நேரமாக ஹர்ஷாவை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இப்பொழுது வேறு செய்தி கிடைத்தவுடன் அந்த செய்தியில் அவர்களின் கவனம் திரும்பிவிட்டது இதை கேட்டு சூப்பர்வைசர் அதிர்ந்தார் ஹர்ஷாவிற்கும் இது சற்று ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அவன் இதில் பெரிதாக எந்த கவனத்தையும் காட்டவில்லை சூப்பர்வைசருக்கோ ஹர்ஷாவின் தோளில் மயங்கி கிடக்கும் சீமாவை அப்படியே விட்டுச் செல்ல மனமில்லை ஏனென்றால் ஹர்ஷாதான் இந்த ஹோட்டலின் ஓனர் ஆயிற்றே அப்படி இருக்க தன் பாஸிடம் வம்பு செய்த இந்த பெண்ணை எப்படி விட்டு செல்ல முடியும் அவன் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தயங்கிக் கொண்டு நிற்க ஹர்ஷா அந்த சூப்பர்வைசரிடம் நீங்க போய் அங்கு என்ன பிரச்சனை பாருங்க இவ்வளவு நான் பாத்துக்கிறேன் என்று சொல்லவும் ஓகே சார் என்றபடி அந்த சூப்பர்வைசரும் அங்கிருந்து கிளம்பினார் ஒரு கல் போல நின்று கொண்டிருந்த ஹர்ஷாவின் கண்கள் சற்று கீழிறங்கி தன் தோளில் மயங்கி கிடப்பவளை பார்த்தான் யார் இவள் சட்டென்று வந்தாள் தன்னிடம் பதட்டமாக பேசினாள் இப்பொழுது எதுவும் தெரியாதது போல் அப்படியே மயங்கி கிடக்கிறாள் யார் இவள் என்று அவன் கண்கள் அவளை படிக்க நினைத்துக் கொண்டிருந்தது அப்படியே அவளை தன் கைகளில் ஏந்தியபடி அங்கிருந்து பெட்டில் படுக்க வைத்தான் அதன் பிறகு ஹோட்டல் டாக்டருக்கு கால் செய்ய அவரும் வருவதாக கூறினார் இந்த நேரம் ஹர்ஷாவிற்கு இன்னொரு கால் வந்தது அதை அட்டன் செய்து பேசியதும் அவன் முகம் மாறியது அவனால் அதற்கு மேல் அந்த இடத்தில் இருக்க முடியாது என்று புரிந்து கொண்டான் டாக்டர் வந்ததும் ஹர்ஷா டாக்டரிடம் இவளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு மொதல் இவளுடைய மென்டல் ஹெல்த் சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் மென்டலி அன்ஸ்டேபிளா இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் என்று சொல்லியவன் அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் அவன் வெளியேறும் தருணம் அந்த ஹோட்டலுக்கு போலீசும் வந்து விட்டார்கள் பிறகு ஹோட்டலில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது என்றால் போலீஸ் வரத்தானே செய்வார்கள் ஹர்ஷாவை தாண்டிதான் அந்த சடலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது அதை பார்த்தவன் புருவம் சுருக்கி யோசித்தபடி ஒருவேளை இவரை தேடிதான் அவ வந்தாளா அவளோட அப்பாவா இருக்குமா இது என்று அவன் யோசித்தான் ஆனால் இதற்கெல்லாம் எங்க அவனுக்கு பதில் தெரிய போகிறது அது மட்டுமில்லாமல் அவன் இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் வீட்டில் இல்லை என்றால் அங்கு வேறு பெரிதாக ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதனால் இதை பெரிதாக கண்டுகொள்ளாமல் கிளம்பிவிட்டான் மறுநாள் காலை அழகாக விடிய பத்திரிகையாளர்கள் நேற்று அவர்களுக்கு கிடைத்த நியூஸை வைத்து இன்று பல சம்பவங்கள் செய்திருந்தார்கள் மயக்கத்திலிருந்த சீமா கண்களை திறக்க அவள் இன்னும் அந்த அறையில் தான் இருந்தாள் ஆனால் அங்கு வேறு யாரும் இல்லை வேகமாக எழுந்தவள் தன் அப்பாவின் நினைவு வர மீண்டும் பதறி அடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்தாள் இந்த நேரம் அங்கு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த சில பெண் ஊழியர்கள் கிசு கிசு என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஹே உனக்கு விஷயம் தெரியுமா அந்த பொண்ணு சொன்னது வர சரிதான் நினைக்கிறேன் நேற்று இங்க ஒரு டெட் பாடி இருந்துச்சுல்ல அது அந்த பொண்ணுடைய அப்பாவா இருக்குமோ அவதான் தன்னுடைய அப்பாவோடைய உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஒருவேளை இது அவளுடைய அப்பாவா இருந்தா என்று அவர்கள் பேசியது சீமாவின் காதில் நன்கு விழுந்தது சீமா அவர்களிடம் என்ன சொல்றீங்க எங்க அப்பாவை நீங்க பாத்தீங்களா என்று கேட்க அட நீ ஆமா ஆமா நேத்து இந்த ஹோட்டல்ல நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு நாற்பது வயசுல இருக்கிற ஒரு நபரு இறந்து கடந்தாரு ஆனா அவரு நீ சொன்ன ரூம் நம்பர்ல இல்ல அவரு டூ நாட் சிக்ஸ்ல இருந்தாரு எனக்கு ஏதோ நீதான் ரூம் மாத்தி வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்று அவர்கள் கேஷுவலாக சொல்லிக் கொண்டிருக்க சீமாவிற்கு இதயம் தாறு மாறாக அடித்துக் கொண்டது இப்ப அவர் எங்க என்று கண்களில் நீர் வழிந்தபடி கேட்க அதுவாமா அவர நேத்தே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்நேரம் அவருடைய பாடி அவருடைய வீட்டுக்கு போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீ எதுக்கோ அவரு உன்னோட அப்பாவா இருக்க போறாரான்னு தெரிஞ்சுக்க உன்னோட வீட்டுக்கு போய் பாரு என்று அவர்கள் சொல்லி முடிக்கவில்லை சீமா வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தாள் அவள் வீட்டிற்கு வந்து பார்க்க அவர்கள் சொல்லியது உண்மை என்று நிரூபிப்பது போல் அங்கு அவளின் அப்பாவின் சடலம் இருந்தது அதை பார்த்தவுடன் அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அப்பா என்றபடி தன் அப்பாவை நோக்கி ஓடி வந்தவளை ஒரு கை தடுத்தது அது வேறு யாருமல்ல சீமாவின் பெரியம்மா வனஜாதான் அப்படி என்றால் சீமா அவள் அப்பாவின் இரண்டாவது மனைவியின் மகள்தான் அம்மா அம்மா என்ன விடுங்க நான் அப்பாவை போய் பார்க்கணும் அம்மா விடுங்க என்று சீமா எவ்வளவோ வீட்டிற்குள் செல்ல முயற்சித்தாள் ஆனால் அவள் விடவில்லை 
ஏய் யாருடி அம்மா உனக்கு தர்தரம் பிடிச்சவளே நீயும் உன் அம்மாவும் எங்க வாழ்க்கையில வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் எங்க வாழ்க்கை இவ்வளவு கேவலமா மாறிடுச்சு என் புருஷ இன்னைக்கு செத்து கிடக்கறக்கு நீதாண்டி காரணம் அவரு செத்ததுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டீங்களா மரியாதையா வெளிய போயிரு என்று ஆவேசமாக பேசியவர் அவளை தர தரவென்று இழுத்து கொண்டு வீட்டிற்கு வெளியே வந்தபடி ரோட்டில் பிடித்து தள்ளினார் ஏ போது நிறுத்தடி பெருசாந்த ஆள் மேல அக்கறை இருக்கிற மாதிரி நீ நட்டிக்காத அப்படி அக்கறை இருந்தா நேத்து அவரு ஹாஸ்பிட்டல்ல உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த நேரத்துல நீ அங்க வந்திருக்கணும்ல அத விட்டுட்டு எவனோ ஒருத்தன் கூட ஹோட்டல்ல ஜாலியா இருந்திருக்கல்ல என்று அவள் வார்த்தைகளை கொட்ட இதை கேட்ட சீமா அதிர்ந்து போனாள் பெரியமா என்ன சொல்றீங்க என்று இவள் புரியாமல் கேட்க ஓவரா நடிக்காத நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் உன்னோட அம்மாவுடைய புத்தி அப்படி உனக்கு இருக்கு என்று சொன்னவள் இன்று வெளியான செய்தித்தாளை அவள் முகத்தில் எரிந்தாள் சீமாவும் அதை வேகமாக எடுத்து பார்க்க அதில் நேற்று சீமா ஹர்ஷாவின் தோளில் மயங்கி கிடந்த காட்சியைத்தான் புகைப்படமாக மாற்றி அதை வேறு விதமாக காட்டியிருந்தார்கள் கீழே விழுந்ததில் சீமாவின் கையிலிருந்து ரத்தம் வழிந்தது ஆனால் அவளுக்கு அந்த வழியெல்லாம் பெரிதாக தெரியவில்லை தன் அப்பாவை ஒரு முறையாவது பார்த்து விட மாட்டோமா என்று அங்கேயே காத்திருந்தாள் நேரங்கள்தான் கடந்தது ஒரு கட்டத்தில் தன் அப்பாவின் சடலத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வர அதை பார்த்து அவள் கதறி கதறி அழுதாள் அவள் அப்பாவின் உடலை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றினார்கள் அந்த ஆம்புலன்ஸில் அவளின் பெரியம்மா பெரியம்மாவின் பிள்ளைகள் என அனைவரும் ஏறிக்கொண்டார்கள் ஆனால் சீமாவை அதில் ஏற்றவே இல்லை அவளும் கெஞ்சினாள் கதறினாள் ஏன் காலில் கூட விழுந்தாள் ஆனால் ஒருவரும் அவளை கண்டு கொள்ளவே இல்லை ஆம்புலன்ஸ் அங்கிருந்து கிளம்ப அவளும் அழுது கொண்டே ஆம்புலன்ஸின் பின்னால் ஓட ஆரம்பித்தாள் ஒரு கட்டம் வரைதான் அவளால் ஓட முடிந்தது ஓட முடியாமல் மீண்டும் ரோட்டிலேயே விழுந்தாள் அந்த இடத்திலேயே கதறி கதறி அழுதாள் அதன் பிறகு அவளுக்கு இந்த வாழ்க்கையே பாரமாகிவிட்டது தன் அம்மாவும் தன்னுடனில்லை தன் அப்பாவும் இப்பொழுது தன்னை விட்டு சென்று விட்டார் இனி தான் யாருக்காக வாழ வேண்டும் தனக்காக யார் இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கும் போதே அவளுக்கு இந்த வாழ்க்கை மிகவும் பாரமாக இருந்தது அதே நேரம் இப்பொழுது அவள் செய்யாத ஒரு விஷயத்திற்கு அவளுக்கு அப்பட்டமாக நடத்தை கெட்டவள் என்ற ஒரு பழி வந்து விழுந்திருக்கிறது இந்த பழியுடன் அவள் இந்த சமுதாயத்தில் வாழ விரும்பவில்லை கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை ஏதோ ஒன்று முடிவு செய்தது போல் துடைத்தபடி எழுந்தவள் கால் போன போக்கில் அப்படியே நடக்க ஆரம்பித்தாள் அதே நேரம் இங்கு ஹர்ஷாவின் தாத்தா வீட்டில் இன்று செய்தியாக வெளிவந்த விஷயத்தை பார்த்துவிட்டு அவர் அதிர்ந்து போனார் அவர் உடனடியாக ஹர்ஷாவை வீட்டிற்கு வரச் சொல்லி அழைத்திருந்தார் அவன் வந்ததும் ஏ ஹர்ஷா என்னடா இது என்று செய்தித்தாளை தூக்கி எறிய இவன் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாகவே நின்றான் உங்கிட்டதான் கேக்குறேன் ஹர்ஷா என்னது இது என்று அவர் குரலில் நடுக்கமும் ஆவேசமும் அப்பட்டமாக தெரிந்தது தாத்தா அது இதுக்கும் எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல என்று ஹர்ஷா ஒரே வார்த்தையில் மறுத்துவிட்டான் என்ன உனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையா இத என்ன நம்ப சொல்றையா நான் உன் தாத்தாடா ஆமா யார் இந்த பொண்ணு என்று கேட்க தெரியாது தாத்தா அந்த பொண்ணனு நேத்துதான் முதல் தடவையா பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு யாரு என்னன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல வர விஷயத்த பார்த்துட்டு இதை நீங்க நம்பாதீங்க என்றான் ஹர்ஷனும் இங்க பாரு ஹர்ஷா எனக்கு ஏதோ இந்த நியூஸ் உண்மையோன்னு தோணுது அப்படி பொய்யா இருந்தா நீ ஏன் ஷர்மிய கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற என்று தாத்தா கேட்கவும் தாத்தா அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நீங்க தேவை இல்லாம அந்த விஷயத்த இந்த விஷயத்த கூட முடிச்சு போடாதீங்க என்று இவனும் எதிர்த்து நின்றான் ஓ அப்படியா சரி நீ சொல்ற மாதிரியே இந்த விஷயம் பொய்யா இருந்ததுன்னா இதே பத்திரிகையில எனக்கு நாளைக்கு இந்த சம்பவம் பொய்யின்னு நியூஸ் வரணும் அப்பத்தான் நான் நம்புவேன் இல்லனா இந்த விஷயத்த நான் உண்மைன்னு ஏத்துக்குவேன் அதுக்கப்புறம் உன்னால நம்ம குடும்பத்து பேரு கெட்டுறத என்னால அனுமதிக்க முடியாது அந்த பொண்ண நான் இந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர வேண்டியதா இருக்கும் என்று தாத்தா ஒரு மிகப்பெரிய குண்டை போட ஹர்ஷன் ஒரு நொடி அதிர்ந்தான் உண்மையில் பல சோசியல் மீடியாக்களில் நேற்று ஹோட்டலில் நடந்த விஷயத்தை அப்படியே தலைகளாக மாற்றி வெளிப்படையாக பப்ளிக்கின் முன்னால் சண்டை போட்டுக்கொள்ளும் காதலர்கள் வர்தன் குடும்பத்தின் இரண்டாவது வாரிசு ஹர்ஷவர்தனுக்கும் இன்னொரு பெண்ணுக்கும் இடையில் காதலா 
அந்த பெண்ணை ஹர்ஷவர்தன் ஏமாத்தி விட்டதால் அந்த பெண் அனைவரின் முன்னாலும் அவரிடம் சண்டை போட்டாள் இப்படி ஏழை பெண்ணின் வாழ்க்கையில் விளையாடுவதே பணக்காரர்களுக்கு வேலையாகிவிட்டது என்று பல சோசியல் மீடியாக்கள் இதே போன்ற தகவலைத்தான் வெளியிட்டிருந்தார்கள் அதனால்தான் தாத்தாவிற்கும் அதை பார்த்தவுடன் ஹர்ஷனின் மீது கோபம் வந்துவிட்டது இந்த பிரச்சனையை இதற்கு மேலும் வளரவிடக்கூடாது இதுக்கு எப்படியாவது ஒரு முடிவு கட்ட நினைத்தான் ஹர்ஷவர்தன் அதே நேரம் கால் போன போக்கில் நடந்து கொண்டே மும்பை சிட்டிக்கு வெளியே இருக்கும் மலை உச்சிக்கு வந்துவிட்டாள் சீமா அந்த மலை உச்சியில் நின்று கொண்டிருக்கும் போது அங்கு பறந்து கொண்டிருந்த பறவைகள் கூட இவளை ஏலனமாக பார்த்து சிரிப்பது போல் இவளுக்கு தோன்றியது அம்மா அப்பா நீங்க ரெண்டு பேருமே என் இந்த உலகத்துல கஷ்டப்படட்டுன்னு விட்டுட்டு போயிட்டீங்கல்ல என்னால இந்த உலகத்துல இருக்கவே முடியல நீங்க இல்லாத இடத்துல என்னை எல்லாருமே கேவலமா பாக்குறாங்க என்னை எதுக்காக விட்டுட்டு போனீங்க நான் செய்யாத ஒரு தப்புக்கு யாரோ ஒருத்தங் கூட வச்சு என்ன அசிங்க அசிங்கம்மா பெரியமாவே பேசுறாங்க எதுக்கு மேலே நான் இங்கிருந்து என்ன பண்ண போறேன் என்னையும் என்னையும் உங்க கூடவே கூப்பிட்டுக்குங்க என்று அழுது கொண்டே சொல்லியவளின் கால்கள் அந்த விளிம்பில் கொஞ்ச கொஞ்சமாக முன்னேறியது மனம் முழுவதும் வழி தன் மீது அன்பு காட்ட இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை தான் அன்பு காட்டவும் இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை தான் யார் மீதெல்லாம் அன்பு வைக்கிறோமோ அவர்களை எல்லாம் இந்த கடவுள் தன்னிடம் இருந்து பறித்துக் கொள்கிறார் என்ற கோபத்திலேயே அவள் இந்த வாழ்க்கையை வெறுத்தாள் எனவேதான் சாவை தேடி வந்தாள் ஆனால் இந்த உச்சியில் வந்து நின்ற பிறகு கீழே எட்டி பார்த்தவளுக்கு சற்று பயமாகத்தான் இருந்தது கொஞ்ச கொஞ்சமாக மனதில் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு கண்களை இருக்க மூடியபடி அந்த பாறையின் உச்சியில் நின்று கொண்டிருந்தவள் லேசாக அப்படியே அதன் விளிம்பை நோக்கி முன்னேறினாள் அம்மா அப்பா நான் உங்ககிட்டயே வந்துடுறேன் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே முன்னேறிய இந்த தருணம் அந்த இடத்தில் ஒரு பத்து கருப்பு நிற கார் வேகமாக புழுதியை பறக்கடித்துக் கொண்டு இவள் அருகில் வந்தது இதை பார்த்தவளுக்கு ஆச்சரியம்தான் வந்த அத்தனை காரும் அவளுக்கு முன்னால் தான் நின்றது அவள் அதை புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருக்க ஒரு காருக்குள் இருந்து கோட் சூட் அணிந்தபடி ஒருவன் இறங்கினான் அவன் வேகமாக இறங்கி இன்னொரு காரின் பின்கதவை திறக்க டார்க் ப்ளூ கோட் சூட்டில் டிப் டாப்பாக டிரெஸ்ஸுக்கு ஏற்றது போல் டார்க் ப்ளூ கூலருடன் தன் கோட்டின் பட்டனை அணிந்து கொண்டு இறங்கினான் ஹர்ஷவர்தன் அவனை பார்த்தவுடன் சீமாவிற்கு ஒரு நொடி தூக்கி வாரி போட்டது ஐயோ இவனா இவன் அனைத்து ஹோட்டல்ல ரூம் நம்பர் மாறி போய் சண்டை போட்டால் தானே இப்போ எதுக்காக என்ன தேடி வந்திருக்கான் ஒருவேளை ஒருவேளை நான் அவன் கிட்ட சண்டை போட்டனால என்ன என்ன பழி வாங்க வந்திருக்கானா என்று நினைத்தவளுக்கு ஒரு நொடி பயத்தில் உடலெல்லாம் வேர்க்க ஆரம்பித்தது இல்ல சீமா என்னானாலும் நீ பயப்படக்கூடாது அவன் அப்படியே வந்திருந்தாலும் என்ன பண்ணிடுவான் நாமளே இந்த வாழ்க்கை வேண்டான்னு சாகலான்தான் இருக்கும் அவனால இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும் என்று யோசித்தவள் தைரியமாக அவன் முன்னால் நின்றாள் அவள் நின்று கொண்டிருந்த பாறையின் மீதே ஏறி அவள் அருகில் வந்தவன் அவனின் கூலரை துடைத்து கொண்டே சீமாவை கண்டும் காணாதுமாய் இங்க என்ன பண்ற என்று கேட்டான் உம் இங்க என்ன பண்ணுவாங்க வியூ நல்லா இருக்குன்னு பார்க்க வந்தியா ஆனா நான் அதுக்காக வரல நான் இங்க சாக வந்த சோ இங்க நீ இருக்காத இங்க நின்னா அதுக்கப்புறம் உனக்கு தான் ஏதாவது பிரச்சனை வரும் மொத இடத்த காலி பண்ணு என்றாள் அவள் சொல்லியதை கேட்டு ஒரு நொடி நக்களாக புன்னகைத்தவன் என்ன சாக வந்தியா சாக வந்தவங்க என்னைக்குமே இப்படி வெட்டி வசனம் பேசிட்டு இருக்க மாட்டாங்க சாக வந்த மூஞ்சிய பாரு என்று பொசுக்கென்று அவளை அசிங்கப்படுத்தி விட்டான் இதை கேட்ட சீமாவிற்கு கோபம் வந்துவிட்டது ஏ இப்ப நீ என்ன சொன்ன என்ன பார்த்தா உனக்கு கோல மாதிரி தெரியுதா நான் உண்மையிலேயே இங்க சாக தான் வந்த நீ மொத இடத்த காலி பண்ணு நான் சாகணும் என்று அவள் நிற்க அப்போ இப்பவே சாகு நீ எப்படி சாகுறேன்னு நானும் பாக்குறேன் என்றான் இவன் இப்படி திமுறாக பேசுவதை கேட்டு சீமாவிற்கு கோபம் தான் வந்தது விட்டால் அவள் இவனைத்தான் முதலில் தள்ளி விடுவாள் போலும் என்ன என்ன எதுக்காக அப்படி பாக்குற என்ன எப்படி தள்ளி விடலான்னு யோசிக்கிறியா என்று அவன் அவள் மனதில் நினைத்ததை பட்டென்று கேட்டுவிட சீமாவிற்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை 
என்ன இவ நம்ம மனசுல நினைச்சத அப்படியே சொல்றான் என்று அவள் நினைத்து கொண்டிருக்க என்ன நீ நினைச்சது எனக்கு எப்படி தெரியும்னு யோசிக்கிறியா என்று கேட்கவும் சீமா அதற்கு மேல் எதுவும் யோசிக்க கூட தயாராக இல்லை இங்க பாரு தேவையில்லாம என்ன டென்ஷன் படுத்தாத நான் இங்கிருந்து சாக போறேன் நீ இங்கே நின்றுட்டு இருந்த அப்புறம் எல்லா இதுவும் உன் தலையில தான் வந்து விழுகும் என்று சொல்லவும் ஆக்சுவலா நான் எதுக்காக இங்க வந்தேன்னு தெரியுமா உன்னால என்னோட பேர் அப்படியே கெட்டு போச்சு நியூஸ் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக உன்னை கொல்லணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு வெறி வந்துச்சு அதுக்காக தான் இங்க வந்தேன் ஆனா நீயே இங்க சாக ரெடியா இருக்கியே சோ எனக்கு வேலை மிச்சம்தான் நீ சாகு நீ சாகிறத நான் என் கண்ணால பார்த்துட்டு இங்கிருந்து போயிடுறேன் சீமாவும் அந்த உயரத்திலிருந்து குதிப்பதற்காக எட்டி பார்த்தாள் ஆனால் அந்த உயரம் அவளுக்கு பயம் உடுத்தியது தயங்கிக் கொண்டே நின்றாள் இப்படியே கால் மணி நேரம் கடந்து விட்டது கடுப்பேறிய ஹர்ஷா இப்ப நீ சாக போறியா இல்லையா நீ சாகலனா நான் உன்னை தள்ளிவிட வேண்டிய நிலைமை வரும் என்றான் இதை கேட்டு சீமா அதிர்ந்து போனாள் அவள் மீண்டும் மீண்டும் அந்த உயரத்தை பார்த்து பயந்து கொண்டே நிற்க ஒரு கட்டத்தில் கோபப்பட்ட ஹர்ஷா அவளை பிடித்து பின்னாலிருந்து தள்ளினான் கால்கள் தடுமாறிய சீமா அம்மா என்று கூச்சலிட்டபடியே அந்த உயரத்திலிருந்து குதித்தாள் அம்மாடியோ யாருவ ஹீரோவா இல்ல வில்லனா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லயே சீமாவை மேல இருந்து தள்ளி விட்டான் இப்போ சீமாவுடைய நிலைமை என்ன இதை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள என்னோடு காத்திருங்கள் இது காதல் கான்போமா உங்கள் தமிழ் பாக்கெட் வானொலி சேனலில் மட்டும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காதல் கதையுடைய முதல் எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது சிக்ஸ்டி எபிசோட் ஸ்டோரி அதாவது வெறும் அறுபது எபிசோட் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கும் இதே மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நம்ம சேனலில் போடலான்னு இருக்கேன் இந்த மாதிரி போடலாமா இல்லை வேண்டாமாங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அதே நேரத்தில் இந்த ஸ்டோரிக்கு உங்களுடைய ஆதரவை நான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கேன் டெய்லியும் இந்த ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கதையில் ஏற்படக்கூடிய சுவாரஸ்யமான காதல் திருப்பங்களை பார்க்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போட்ட உடனே உங்களுக்கு ஸ்டோரிக்கான நோட்டிபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே நாளைக்கு ரெண்டாவது எபிசோடில் பார்க்கலாம் டாடா